ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஹேம் இந்த வீடியோவில் குக்கரில் ஈஸியாக எப்படி கம்மஞ்சோர் செய்யலான்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய புது வீடியோஸ்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பிலேயே வந்துட்டு நாட்டு கம்பு ஆஃபீஸ் கம்புன்னு ரெண்டு இருக்குது இது வந்துட்டு சிறு கம்பு இதுதான் நாட்டு கம்பு நான் இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்துட்டு கம்மஞ்சோர் செய்ய போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஆஃபீஸ் கம்பு இதோட முத்துக்கள்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது நான் வந்துட்டு எப்போவுமே நாட்டு கம்பு வச்சு தான் கம்மஞ்சோர் செய்வேன் இது தாங்க வந்து ரொம்ப குளுமை உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அதனால் நம்ம இன்றைக்கி இதை வச்சு செய்வோம் பாருங்கள் நான் எடுத்துருக்க கம்பை மிக்சி ஜாரில் போட்டேன் இதை வந்துட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டினீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மேல் தோல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுங்க நான் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துட்டேன் அதாவது கம்பும் உடையக்கூடாது அதோடய மேல் தோல் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு வரணும் பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு என் கையில் பாருங்கள் தோல்லாம் ஓட்டுது இதே ஒரு முறத்தில் போட்டு நம்ம ஒரு புடை புடைச்சோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மேல் தோல்லாம் தனியாக வந்துடும் ரொம்ப வந்து ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க தண்ணியில் போட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய கல்லெல்லாம் போகிற மாதிரி அரிச்சு எடுத்தாச்சு எடுத்த மாதிரி ஒரு வடியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் ஓரளவுக்கு போனால் போதுங்க இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப வந்துட்டு பவுடராகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வந்துட்டு கம்பு வந்து ஒன்றும் பாதியும் இருக்கக்கூடாது நல்லா வந்துட்டு ரவ பதத்துக்கு பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நான் வந்து இந்த பதத்துக்கு பிடிச்சி எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப பவுடராகவும் இல்லை பாருங்கள் நல்லா ரவ பதத்துக்கு தெரியுது தானேங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஒரு குண்டாவில் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா சூடாகிடுச்சு சூடான இதில் வந்து நம்ம கம்பம் கொட்டும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கட்டிப்படும் அதனால் கொஞ்சமாக பச்சை தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஊற்றின பிறகு நீங்கள் வந்து கொட்டி கலக்குனீங்க அப்படின்னா கட்டி விழுகாது நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க அதில் வந்து எந்த கட்டி இல்லை அப்படிங்கிறப்போ மறுபடியும் மீதி இருக்குது நம்ம கொட்டிக்கலாம் கம்மஞ்சோறு வந்துட்டு வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு நான் சொல்கிற மெத்தடில் செஞ்சிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு போட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க கை விடாமல் கொஞ்சம் கலரிக்கோங்க நீங்கள் கம்பை வந்து மிக்சியில் அடிக்கிறப்போ என்ன ஆகுனா பாதி கம்பு வந்து முழுசாக அரைஞ்சிரும் பாதி வந்து கொஞ்சம் அரைப்படாமல் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு முறத்தில் கொட்டி லைட்டாக பிடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா அரைஞ்சதெல்லாம் முன்னாடி வந்துடும் முழு கம்பெல்லாம் பின்னாடி நிற்கும் அந்த அரைஞ்சதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு முழு கம்பாக இருக்குது பாருங்கள் அது இன்னொரு டைம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு அடி அடித்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா கம்பும் வந்துட்டு ஒரே விதமாக வந்துட்டு அரைஞ்சி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொட்டி கலந்துக்கலாம் ஒன்றும் பாதிகமாக அரைக்க வேணாம் அப்போ நம்ம கம்மஞ்சூர் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காதுங்க பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் கலரி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் முதல்ல இருந்ததுக்கு இப்போ எவ்வளோ கெட்டி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கை விடாமல் கலரிங்க நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம குக்கரில் வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கம்பு மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி மறுபடியும் செய்ய முடியாது நீங்கள் அரைக்கிற மாவை ஒரே டைம் யூஸ் பண்ணிடணும் இல்லைனா கம்பு வந்து காரில் அடிச்சிருன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக இப்போ நான் கால் மணி நேரம் கலரி எடுத்துட்டேங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம கம்மஞ்சூர் வந்துட்டு நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இந்த பதத்தில் நம்ம எடுத்து குக்கரில் வச்சிடலாம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிருந்தால் நீங்கள் தண்ணி கலந்து கூட கலரி விட்டு எடுத்து குக்கரில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் நான் அந்த அளவுக்கு அரைச்சே பாருங்கள் நம்ம கம்பு பாருங்கள் நல்லா குருண குருணையாக ரவை பதத்தில் தெரியுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அரைக்கணுங்க நீங்கள் ரொம்ப வந்து ஒன்றும் பாதிகமாக கம்பு இருந்ததுன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது கம்மஞ்சோறு இப்போ நான் எடுத்து நம்ம குக்கரில் வச்சிடலாம் சுற்றி இருக்க கம்பெல்லாம் ஒன்றா வந்துட்டு கொண்டு வந்துடலாம் குக்கரில் ஒரு அரை சொம்பு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் அடுத்தது நம்ம கம்பு செஞ்சு பார்த்திங்களா அந்த பாத்திரத்தையும் உள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி தொட்டு ஃபுல்லாக அமுத்தி விட்டுருங்க குக்கரில் மிதமான தீயில் மூணுலேருந்து நாலு விசில் வெட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக நம்ம கம்பு வந்து வெந்து வரும் ஓ குக்கரில் ஒரு நாலு விசில் விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்ம மணக்க மணக்க கம்மஞ்சோறு தயாராகிடுச்சு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு பரிமாறுங்க நீங்கள் குழம்போடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி சூடாக பரிமாறினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகும் இப்போது
சின்ன வெங்காயத்தை வச்சுட்டு கடிச்சு கொடுங்க அதுதாங்க உண்மையான டேஸ்ட்டு வெயில் காலத்தில் இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கே ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் நம்ம உடம்புக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு தான் கொடுத்துருக்கோன்ற சந்தோஷம் உங்களுக்கு இருக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உணவு வகைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம பழக்கப்படுத்திடணும் அப்போ தான் உங்கள் பெரியவங்களானாலும் இதை வந்து தவிர்க்காமல் சாப்பிடுவாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி வந்து நாமளும் நம்ம குழந்தைங்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உணவு வகைகள்லாம் வந்துட்டு அவங்கள பழக்கப்படுத்தினோம் நாமளும் சாப்பிட்ணும் உங்களுக்கு இந்த ஆரோக்கியமான உணவு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்